To jest kwadrans na angielski, lekcja 98. Hello guys and gals. Witajcie chłopaki i dziewczyny w naszym podcaście. I hope you're doing well. Dziś nauczycie się używać spójników więc i ponieważ. Po angielsku so oraz because. Usłyszycie także dalszą część historii przygód Ani i Szymona na amerykańskiej autostradzie. I can't wait. Are you ready? I'm ready. Let's begin. Chcielibyśmy na wstępie powiedzieć, że nie planujemy świętować setnego odcinka. Jest to dla nas niesamowite, że daliśmy radę nagrać 100 odcinków przez 100 tygodni i setny odcinek na pewno będzie małą celebracją. Jednak uznaliśmy, że połączymy to święto z naszymi drugimi urodzinami i zorganizujemy dużą fetę. Przypomnijmy, że urodziny wypadają nam 15 czerwca i to w tym miesiącu będziecie mogli się spodziewać prawdziwego świętowania. Now let's move on to the main part of our podcast. A teraz przejdźmy do głównej części naszego podcastu. Jak powiedzieliśmy we wstępie, zaczniemy sobie od so oraz because. So to jest nasze polskie więc. Let's repeat it. So. So. Pięknie. Tam ważne jest, żeby był, uwaga, techniczny wyraz, dyftong, czyli dwudźwięk. To takie o, oh, o. Oh. Mm-hmm. Oh, so. Tak jest. So. So. Beautiful. I jakieś zdanie przykładowe, a, bo tak chyba będzie najłatwiej. Byłem głodny, czy byłam głodna, więc zrobiłam kanapkę. <taki> Takie proste zdanie wynikowe. To jak to powiemy? Okay. I was hungry, so I made a sandwich. Excellent. I was hungry, so I made a sandwich. Taką po amerykańsku z basłem orzechowym i z dżemem. Och, ci powiem, że moje dzieci uwielbiają. Ale ja też lubię. Z masłem orzechowym, dżemem gardzą, ale z masłem orzechowym to bardzo często jedzą. No u nas ostatnio właśnie ze słoika jest wyjadany już, bo... Rozumiem. Nie ma co się bawić w kanapki. Alright, także proste zdanie, czy połączenie dwóch zdań, tak? Bo to już budujemy zdania złożone gdzie mamy najpierw jakiś powód, a potem skutek tego, tak? Wszystkiego. Byłem głodny, więc zrobiłem kanapkę. Mm-hmm. Nie miałem mleka, więc poszedłem do sklepu. To będą tego rodzaju zdania. Natomiast because 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 mm-hmm, będzie pokazywało odwrotną jakby relację, czyli powód, skutek tak? Dla któregoś na no, to wskutek, a później przyczyna, no. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli podajemy przyczynę. Więc możemy sobie odwrócić jakby to zdanie, zachowując uh-huh. jego logikę. Zrobiłem, zrobiłam kanapkę, ponieważ byłem, bądź byłam głodna. Aniu? I made a sandwich because I was hungry. Great. I made a sandwich because I was hungry. To spróbujemy sobie teraz takie zdania właśnie potworzyć i poodwracać, right? Przy okazji powtórzymy dużo słownictwa związanego ze stacją benzynową. Jeśli nie słuchaliście, to wróćcie do tamtych odcinków dwóch, które już nagraliśmy. No dobrze, więc pobawimy się trochę w budowanie zdań właśnie przyczynowo-skutkowych. Więc tak, podamy tutaj nowe wyrażenie, że zabrakło nam benzyny albo że mieliśmy bardzo mało benzyny. Po angielsku to będzie... Run out of gas. Run out of gas. Run out of gas. Run out of gas. Tak, czyli jakby wybiegaliśmy się z benzyny. No, albo ona sama się wybiegła. Ona sama się wybiegła. Tak, to prawda. Um, I to oznacza tak naprawdę, dosłownie to jest, że nam już się skończyło coś. Możemy, może nam zabraknąć run out of anything, tak? Że skończyły mm-hmm. nam się nie, banany w domu, um, czy mleko właśnie. We ran out of milk. Natomiast jeżeli chodzi o benzynę, to często powiemy tak w momencie, gdy już musimy jechać na stację. Czyli de facto jeszcze jest tam jakaś benzyna, ale już, jej, już się kończy. Chyba, że ryzykuje się tak jak my i generalnie zatrzymuje wam się samochód na autostradzie. 
Tak, tak, no, zdarza się, zdarza się. A range Nie polecamy. Ex- range anxiety, było, było takie wyrażenie. No dobra, zbudujmy sobie zdanie, zabrakło nam benzyny, więc pojechaliśmy na stację benzynową. Okej. Okay. We ran out of gas, so we went to the gas station. Wonderful. We ran out of gas, so we went to the gas station. No, a odwróćmy teraz logikę, czyli pojechaliśmy na stację benzynową, ponieważ zabrakło nam benzyny. We went to the gas station because we ran out of gas. Great job. We went to the gas station because we ran out of gas. Nice. All right. To teraz z naszej historyjki zobaczyliśmy miłego mężczyznę. Miły to nice, więc poprosiliśmy go o podwózkę. We saw a nice man, so we asked for a ride. Nice job. Right. For a ride or for a lift. Both are fine. Ok. No i zamieniamy. Poprosiliśmy o podwózkę, ponieważ zobaczyliśmy miłego mężczyznę. Ok. We asked for a ride because we saw a nice man. Wonderful. All right. No to jeszcze mam y, dwa zdania dla Was. Zatankowaliśmy kanister. Ok. Więc zdecydowaliśmy, że wrócimy do auta, tak? Wrócić to będzie... Go back. Yeah, go back. Tak, do naszego auta, zróbmy tak. Czyli zatankowaliśmy kanister, więc zadecydowaliśmy, że wrócimy do naszego auta. Okay. We filled up the jerry can, so we decided to go back to our car. Great. We filled up the jerry can, so we decided to go back to our car. Right. No i Aniu, dasz radę odwrócić to długie zdanie, żeby było because? Okay. We decided to go back to our car because we filled up the jerry can. Nice. We decided to go back to our car because we filled up the jerry can. Excellent. Skojarzyło mi się teraz Jerry Can z Tomem i Jerem. Można tak zapamiętać sobie. Jest taka technika pamięciowa, że tworzymy mm-hmm. skojarzenia, skojarzenia, więc jeżeli sobie zapamiętamy, że to Tom i Jerry biegali po ogródku z kanistrem, to myślę, że... <laughs> to jest bardzo prawdopodobne. To już z nami zostanie. No to powiedzmy, że biegali przy gazie jeszcze, nie? Żeby był tam gaz, żeby się kojarzyło z gasoline czy gas. A więc biegali przy gazie z kanistrem i to Jerry biegał z tym kanistrem. No, to będziemy mieli bardzo dobre skojarzenie właśnie na Jerry, can i na gas. No i ostatnie zdanie, które dla nas przygotowałem to nie mieliśmy więcej pieniędzy, więc kupiliśmy benzynę wartą 10 dolarów, czy tam benzynę o równowartości 10 dolarów. A okay. więcej pieniędzy to będzie More money. Good, more money. Tak jest. No to powiedzmy, nie mieliśmy więcej pieniędzy, więc kupiliśmy benzynę za 10 dolarów. We didn't have more money, so we bought 10 dollars worth of gas. Excellent, Anio. We didn't have more money, so we bought 10 dollars worth of gas. All right. No i rzecz technikalium. Um, poproszę Cię o zamienienie kolejności. Okay. We bought ten dollars worth of gas because we didn't have any money. Excellent, excellent. Good job. A teraz przejdźmy do sprawdzenia pracy domowej. Let's check your homework. Zadaniem domowym było podsumowanie dotychczasowej historii. Zatem, Aniu, jak ty byś do tego podeszła? Okay. Szymon and Ania were going on holiday. They discovered. They were out of gas because Szymon forgot to fill up the car. They decided to walk to the nearest gas station and fill up a jerry can. Someone was heading the same way, so they asked for a ride. That's it. That's exactly what happened. Tak jest, tak jest. 
Alright. Tutaj kilka wyrazów fajnych. Ania powiedziała, że they discovered. Discovered. Can you repeat that? Discovered. What does it mean? Discovered. Odkryć. Może wam się kojarzyć z kanałem Discovery. Tak, oni tam odkrywali cały świat przed nami. Discovery. No i nasze run out of gas już znamy, ale możemy też być totalnie bez paliwa, czyli po prostu be out of gas. Can you repeat? Be out of gas. Tak, jest. I jest też wyrażenie run on empty. Run out czy... Aha, on, ok. Run on empty. Nice. Run on empty. Run on empty. Beautiful. I to oznacza dokładnie to samo, czyli mieć bardzo mało paliwa, tak? Jechać na pustym. Na tak zwanych oparach. O, pięknie. Jechać na oparach, tak jest. Jak już kontrolka się świeci i wiecie, że to jest ryzyko. Każdy kilometr potęguje napięcie, a wy lubicie tą adrenalinę. You're running on empty. To dlatego tam jest literka E na mierniku. Nie jest E od empty na dole, a mm-hmm. F od full u góry. To nasz nowy dialog i pytania do niego. Aniu, może przeczytamy na zmianę. Could you begin? OK. What time of the day is it? Good. Number two. What device did they use to pour the gas into the tank? And third one. Did they resume their journey? Nice. All right, let's begin. It was so nice of him to help us out. Yeah, it's getting dark, so we better hurry up. Do you have the cherry can? Sure do. But how are we going to pour the gas into the tank? Why don't we use a funnel? Ah, I knew your head was not just a hat rack. Ha <laughs> ha, very funny. Just go get the funnel from the trunk and let's get back on the road. All right, all right. It won't be long. And done. Anya, uh, could you get in the driver's seat and start the car? Yep, no problem. Uh, try it again. It's not working. Why isn't it working? I have no idea. Can you pop the hood? Where's the lever? It should be on your left side under the steering wheel. Okay, got it. I can't see anything. It's too dark. I think we have to call AAA. Hmm. I'll get my phone. Zajmiemy się kilkoma ciekawymi wyrażeniami z tego dialogu. Um, po pierwsze, powiedzieliśmy na start Nice of him to help us. Nice of him to help us. It was nice of him to help us. It was nice of him to help us. Well done. All right. No i bardzo ładnie możemy to sobie wytłumaczyć, że... Miło z jego strony, że nam pomógł. Pięknie, tak jest. It nice of you, nice of him, nice of her. To właśnie będzie, ale miło z twojej, jego, jej strony. Good job. Dobra, potem powiedzieliśmy, że się ściemnia, tak? Robi się ciemno. Jak to brzmiało, Aniu? Get dark. Tak jest. Czyli powiemy, it's getting dark. It's getting dark. Tak jest. I tutaj przypomnijmy tylko, że get oznacza właśnie, get plus przymiotnik często oznacza zmianę. Tak, czyli jak powiem na przykład, że robi się chłodno, Mm, it's getting cold. It's getting cold. Tak, ale nie wiem, idzie wiosna, załóżmy tam, idzie lato, robi się coraz cieplej. Mm-hmm. It's getting hot. Yeah, it's getting hot. Well done. Słowo klucz w naszym pytaniu to będzie funnel. 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 
No to jest to urządzenie. It's the device we used. So what do we use to pour gas into the tank? Lejek. Pięknie, to jest lejek, tak jest funnel. Dokładnie tak. Dobrze, no i ja tutaj y, tak zażartowałem, nieładnie dodam. Powiedziałem, że your head is not just a hat rack. Your head is not just a hat rack. Tak, czyli to wyrażenie not just a hat rack. Not just a hat rack. Good. Aniu, co to może być? Not just a hat rack. Nie mam pojęcia. Hat to jest kapelusz, nie? Czapą, czapka. Tak jest. A rack to jest wieszak. Okej, okay. czyli um, po polsku czy mamy taki idiom? No, po polsku możemy powiedzieć, że masz... Że nie jest wieszakiem. Masz głowę nie od parady. Okej, okay. ale to chyba nie jest aż taki um, pejoratywny? W sensie, wiesz, nie ma takiego znaczenia negatywnego. Tak? No fakt, że u nas się mówi, że masz głowę nie od parady, nie? W sensie nie powie się rzeczywiście, uh-huh. że ktoś ma głowę od parady. W sensie, że tylko do pokazywania. Uh-huh. Do pokazywania się. Zawsze możemy zapoczątkować nowy masz trend. głowę od parady. Ale po angielsku rzeczywiście jest takie wyrażenie, że twoja głowa służy tylko jako wieszak na czapkę. Także tak to można sobie skojarzyć. Natomiast ja osobiście używam tego wyrażenia często przy takiej um, auto... Auto czym? Auto pochlebstwie? <laughs> Jeżeli wpada się na dobry pomysł, okay. to można właśnie paluszkiem wskazać na swoją głowę, nie? Płacą wskazującym mm-hmm. i tak, ha? Mm-hmm. To nie tylko wieszak na czapkę, w sensie, że też coś potrafię wymyśleć. Okay. <laughs> Także właśnie pokazując na swoją skroń i pukając się w głowę można okay. not just a hat rack, right? To uważajcie z używaniem tego właśnie prędzej do siebie niż do kogoś, bo może się źle skończyć. Ale oczywiście znacie pełen asortyment, wybierajcie sposób użycia. Tak jest, także nie tylko wieszak, nie tylko od parady, albo tylko od parady. Potem Ania powiedziała bardzo ładnie, że hej, wróćmy już do naszej podróży. Aniu, jak to, jak to zrobiłaś? Mm-hmm. Get back on the road. Get back on the road. Czyli wróćmy na drogę, tak? Co nie oznacza dosłownie na drogę, że um, nie wiem, tam mamy iść czy coś, tylko właśnie wróćmy do naszej podróży, tak? Let's continue our journey. I ja powiedziałem, że to nie zajmie długo. Tylko znowuż użyłem nowego zwrotu dla nas. It won't be long. It won't be long. It won't be long. It won't be long. Good. I tak połączymy sobie. It won't be long. It won't be long. Super. To brzmi jak it won't be long. Tak. Jak, be long, nie, tak nie należy, należy, nie? Aha, aha, tak, 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 aha. dokładnie. To prawda, tak to brzmi. Natomiast oznacza właśnie, że to nie zajmie już długo, nie? Be long, być długo, to już niedługo. Odwiedźcie stronę, żeby sprawdzić w notatkach pisownie. No i potem kilka części samochodu, no bo jednak musimy trochę poruszyć te trudne tematy. Po pierwsze, w samolocie mieliśmy siedzenia, prawda? Jak było takie siedzenie? Wyraz na siedzenie. Seat. Tak jest, seat. I to było to długie nasze i, prawda? Seat. I tutaj mamy siedzenie kierowcy, czyli driver seat. Driver seat. Driver seat. Driver seat. Oczywiście mamy też passenger seat. Passenger seat. Passenger seat. Passenger seat. Great, ok. I tutaj dorzucimy wam kolejny taki drobny idiomik, który się super często widuje w serialach i filmach, gdzie ktoś wybiega do auta, czy w stronę auta i woła shotgun. Okej, okay. shotgun. Tak, że spotkałaś się z... Shotgun to jest rodzaj broni, nie? To jest rodzaj broni, Ale... tak. Tak jest, taka d- dwórka y... tak zwana. Mm-hmm. Natomiast tutaj oznacza to, że ktoś zaklepuje miejsce z przodu miejsce... pasażera. Tak. Okej, okay. bardzo ważne. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Musi znać to stwierdzenie. To jest uprzywilejowane. Natomiast ogólnie, jeżeli chcemy być pierwsi w czymś, tak, jest jakiś tam element wyboru czy rywalizacji. Mm-hmm. Zaklepanie. Zaklepanie, tak, typu ktoś pierwszy musi z czegoś skorzystać, jest toalety. No to właśnie mówimy call shotgun, tak? I call shotgun. 
Okej, okay, I call shotgun. Tak, albo w skrócie częściej się po prostu krzyczy, no bo trzeba być pierwszym. Mm-hmm, no wiadomo, czas się liczy. Shotgun. Shotgun. Tak jest. I to znaczy, że hej, ja zaklepuję pierwsze miejsce, w sensie siedzę z przodu, jak to się krzyczało za dzieciaka. Ja z przodu. Okej, okay, dokładnie tak było. I potem proszę, żeby Ania odpaliła samochód. Tutaj nic skomplikowanego. Start the car. Start the car. Start the car. Start the car. Right. I pojawia się nam wyrażenie lever. 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 Right. Jest to wyrażenie, które w autach jest przydatne, ale nie tylko. Jest to wyraz techniczny. Oznacza dźwignię. Dźwignię. Tak, jakikolwiek dźwignie, rączka do pociągnięcia. Brytyjczycy częściej powiedzą lever. Lever. Nie, lever. Lever. Tak jest, czyli albo przez E, albo przez I. Jak dużo gracie w gry komputerowe, to też znacie ten wyraz. Prawda, non stop, żeby otworzyć jakieś drzwi, to trzeba pull the lever. Na przykład y, nasz ulubiony Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Albo Tom Prider po prostu, słuchajcie. Jest masy dźwigni w grach, to prawda. Ostatnie słówko z tych samochodowych części to będzie steering wheel. Steering wheel. Steering wheel. Steering wheel. And what do you think that is? Koło zapasowe. Koło zapasowe yeah. to było spare tire. Spare tire, ok. A to jest co? To jest kierownica. Czyli do sterowania. I niestety nasza historia nie ma happy ending, szczęśliwego końca, bo sugerujemy, że trzeba zadzwonić do czegoś, co się nazywa triple A. Triple A. Tak, no i znacie już z pierwszych naszych lekcji, że to będzie oznaczało triple A, Aniu? Potrójne A. Wyśmienicie, that's all I wanted. Ja, yeah, triple A to potrójne A. I potrójne A jest to rzecz funkcjonująca w Stanach, wyłącznie, jako że w Stanach, bo jest to skrót od American Automobile Association, czyli amerykański klub, czy tam stowarzyszenie automobilne, ale chodzi tutaj o ubezpieczalnie tak naprawdę. Jest to największa jakby ubezpieczalnia amerykańska tych ubezpieczeń komunikacyjnych, więc jeżeli mhm. coś się stanie z autem, potrzebujecie car assistance, tak. A, tak, czy ładnie assistance się po polsku mówi, tak? Albo żeby was scholowano, albo zrobiono naprawę jakąś na miejscu, no to właśnie się mówi triple A. Czasami jest taki, jak wypożyczacie auto, to w samochodach jest taki przycisk, nawet nie trzeba dzwonić w sensie telefonem, tylko wciskasz ten przycisk taki. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo rzecz amerykańska, natomiast to na czym nam zależy, to roadside assistance. Roadside assistance. Roadside assistance. Roadside assistance. Czyli pomoc przy poboczu drogi, tak? Przy drodze. Roadside assistance. Ewentualnie może też być breakdown coverage. Okay. Breakdown coverage. Breakdown coverage. Breakdown coverage. Breakdown to będzie popsucie, tak? Jak nam się auto psuje. A coverage A... to skrycie chyba, nie? Pokrycie. Dokładnie tak. Przy polisach ubezpieczeniowych, a przy wypożyczalni aut omawialiśmy ten wyraz. Mm-hmm. Natomiast dotarłem też do tego, że w Wielkiej Brytanii są dwa takie jakby większe stowarzyszenia. Jedno z nich nazywa się AA, czyli dość podobnie do AAA. AA. Tak, ale mówią o sobie jako AA, ale też jakiś właśnie Automobile Assistance, all right? To wszystko na dzisiaj. That's all for today. Mamy nadzieję, że takie historie nie będą Wam się przydarzać. Ale jednocześnie liczymy na to, że dobrze się bawicie słuchając naszych przygód. Planujemy jeszcze jeden odcinek w tej serii. W którym przyjedzie pomoc drogowa i pojedziemy do mechanika. Odpowiedzi na pytania, jaki zapis dialogu będzie dostępny w materiałach dodatkowych. Thank you guys for listening. Podzielcie się naszym podcastem ze znajomymi, jeżeli jakimś cudem jeszcze tego nie zrobiliście. See you next week. Bye. Bye.